துறை உயராய்வு மையம் இணைந்து நடத்துகின்ற ஏழு நாள் பயிலரங்கமானது இந்த நாள் வரை சிறப்புற நடைபெற்று வருகின்றது இந்த நாளில் அமெரிக்க நாட்டை சார்ந்த முனைவர் வாசு அரங்கநாதன் என்பவர் தொழில்நுட்பம் வழி புதிய நோக்கில் தமிழ் பற்கள் கற்பித்தல் என்ன பொருண்மையை சிறப்புரை ஆற்ற உள்ளார்கள் அவர்களை முறைப்படி அறிமுகப்படுத்தி அவர்களை சிறப்புரையாற்ற சுலோசனம் என்ற அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றேன் மீண்டும் ஒரு முறை இந்த ஒரு பயிலரங்கத்திற்கு இசைவும் ஒத்துழைப்பும் ஆக்கமும் ஊக்கமும் நல்லிக் கொண்டிருக்கும் அஹ் உலகத்தமிழராட்சி நிறுவனத்தின் இயக்குனர் முனைவர் கோ விசயராகவன் ஐயா அவர்களுக்கும் அஹ் மார்த்தாண்டம் தேசமணி நினைவு கிறிஸ்துவ கல்லூரியின் முதல்வர் முனைவர் கோ பால்ராஜ் ஐயா அவர்களுக்கும் இந்த நேரம் நன்றியும் வணக்கமும் சொல்லிக் கொள்வதில் பெரும் மகிழ்வு கொள்கிறோம் அஹ் ஏழு நாட்களும் ஏழு ஆளுமையாளர் ஆளுமையாளர்கள் நம் இடையே இணைப்பில் வந்து பல்வேறு கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டார்கள் அந்த வகையில் இன்றைய ஏழாவது நாள் பயிலரங்கத்திற்கு சிறப்புரையாளராக நம் இடையே இணைப்பில் இணைந்திருக்கும் ஐயா அவர்கள் முனைவர் வாசு அரங்கநாதன் ஐயா அவர்கள் அஹ் மயிலாடுதுறையை சொந்த ஊராக கொண்டாலும் முப்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக அமெரிக்காவில் அஹ் தமிழ் பணியை மிக திறம்பட செய்து கொண்டிருப்பவர்கள் அஹ் பென்சில்வேனியா பல்கலைக்கழகத்தின் பேராசிரியர் முனைவர் வாசு அரங்கநாதன் ஐயா அவர்கள் அஹ் நம் இடையே தொழில்நுட்ப கருவிகள் வழி கற்றல் கற்பித்தல் புதிய நோக்கு என்ற பொருண்மையில் சிறப்புரையாற்றுவதற்காக இசை வலித்திருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு இந்த நேரம் நான் நன்றி சொல்ல இரு நிறுவனங்களின் சார்பாக நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் ஏன்னா ஏற்கனவே சொன்னது போல நள்ளிரவு ஒன்று முப்பது மணியாக இருந்தாலும் நம் இடையே பேசுவதற்காக பல கருத்துகள் அடுத்த தலைமுறைக்கு கொண்டு போய் கடத்த வேண்டும் என்ற ஒரு உணர்வோடு இசை வலித்த இருக்கிற இசை வலித்திருக்கிறார்கள் ஐயா அவர்களை இந்த இரண்டு நிறுவனங்களின் சார்பாக வரவேற்று அவர் அவர்கள் எப்படிப்பட்ட தமிழ் பணியை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதற்கான ஆஹ் ஐயாவுடைய குறிப்பை பார்த்தால் இந்த ஒரு நாள் போ பத் போதாது அவ்வளவு தூரம் தமிழ் பணியை செய்திருக்கிறார்கள் அஹ் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தில் அஹ் முனைவர் பட்டமும் வாஷிங்டன் பல்கலைக்கழகத்தில் ஒரு முனைவர் பட்டம் இப்படியாக நிறைய பட்டங்கள் பெற்றவர் அஹ் தெலுங்கு ஹிந்தி சமஸ்கிருதம் அஹ் போன்ற பல ஆங்கிலம் பல மொழிகளை கற்று தேர்ந்தவர் அஹ் அவருடைய இலக்கிய பணிகள் மொழியியல் பணி அப்படின்ற பொழுது அவர் அஹ் இது கேரளா அஹ் மொழியியல் கழகம் அஹ் டிரவிடியன் லிங்கிஸ்டிக்ஸ் அசோசியேஷன் அவருக்கு இளம் மொழியியல் அறிஞர் என்ற விருதை அளித்து சிறப்பித்திருக்கிறது அஹ் இலக்கிய பயணங்களும் தமிழர் வரலாறும் அடுத்ததாக தமிழனுடைய வினை சொற்கள் தொடர்பாக பல அகதிகளை உருவாக்கியவர் தமிழில் இணைய பக்கங்கள் உருவாக்கி அதன் வழியாக தமிழ் பணியை செய்து கொண்டிருப்பவர்கள் அஹ் நேற்று இரண்டு நாட்கள் முன்னாடி பேசிய பாரதி அவர்கள் சொன்னது போல அஹ் அமெரிக்க தமிழ் கல் கல்விக் கழகம் அஹ் கலிபோர்னியா கல்வி கழகம் போன்றவற்றில் அஹ் உறுப்பினராகவும் தலைவராக இருந்து பல்வேறு பணிகளை செய்து கொண்டிருப்பவர்கள் அஹ் சங்கமம் என்று இதற்கு ஆசிரியராக இருக்கிறார்கள் பல தமிழ் பள்ளிகளையும் தமிழ் சங்கங்களையும் உருவாக்கி அதன் வழியாக தமிழ் பணியை திறம்பட செய்து கொண்டிருப்பவர்கள் பல்வேறு கணினி மொழியியல் தொடர்பாக நிறைய பணிகள் அவருடைய பணிகளை நாம் வரிசை இட்டு காட்டினால் இன்னும் நிறைய இருக்கிறது நான் வந்து எப்படிப்பட்ட ஒரு ஆளுமையாளர்களை நாம் அழைத்து வந்து பேச வைக்கிறோம் என்பதற்காக நான் சிறு குறிப்புதான் தந்திருக்கிறேன் இன்னும் ஐயா அவருடைய இணைய பக்கத்தில் போனால் நிறைய அவருடைய பணிகள் எல்லாம் அட்டவணை காட்டப்பட்டுள்ளது அந்த வகையில் சிறப்புரையாளர் ஐயா அவர்களை இரண்டு நிறுவனங்களின் சார்பாக வரவேற்று அவர்களை பேசுவதற்காக இணைப்பில் அன்புடன் மகிழ்கிறோம் ஐயா நீங்க பேச்சை தொடங்கலாம் ஐயா அனைவருக்கும் நன்றி இந்த நிகழ்வை நடத்தி தரும் உலக தமிழ் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் மற்றும் மார்த்தாண்டம் நேசமணினி நிறுவனம் கல்லூரிக்கு எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஆஹ் இணைப்பில் இருக்கும் அனைத்து தமிழ் உள்ளங்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இது இது இந்த இந்த முயற்சி அனைவரும் வரவேற்க வேண்டிய ஒன்று இந்த காலகட்டத்தில் தமிழ் என்பது தமிழ்நாட்டில் மட்டுமல்லாமல் உலகெங்கிலும் சென்றிருக்கிறது அந்த ஒரு அவர்கள் அனைவரையும் இணைக்க வேண்டும் என்ற ஒரு எண்ணத்தில் தான் இந்த முயற்சியை நீங்கள் செய்து வருகிறீர்கள் அதற்கு உங்களை நாங்கள் பாராட்ட வேண்டும் அயலகத்தில் இருக்கும் நாங்கள் அனைவரும் உங்களை 
காட்டி மகிழ்கிறோம் இந்த வாய்ப்பு கொடுத்ததற்கு மிக்க நன்றி நான் அவங்க அவர்கள் சொன்னது போல கிட்டத்தட்ட முப்பது வருடங்களாக என்னுடைய பாதி வயது இங்கே அமெரிக்காவில் பாதி அங்கே என்று இருந்து விட்டேன் இங்கு அமெரிக்கா வந்ததிலிருந்தே என்னுடைய முதல் பணி தமிழ் சொல்லிக் கொடுத்தல் தான் இங்கு இருக்கும் மாணவர்களுக்கு அதாவது வம்சாவளியினர் மற்றும் அமெரிக்க மாணவர்கள் இரண்டு பேருக்குமே தமிழ் சொல்லிக் கொடுத்து வருகிறேன் அது இது ஒரு பெரிய ஒரு போராட்டம் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் அவர்களுக்கு வந்து நாம் எப்படி தமிழ் சொல்லிக் கொடுக்க போகிறோம் எதை கொண்டு தமிழ் சொல்லிக் கொடுக்க போகிறோம் என்று பார்க்கும் பொழுது அவர்களுக்கு தாய்மொழி புலமை கொடுக்க முடியுமா முடியாதா என்ற ஒரு சவால் நம்மிடையே இருக்கிறது அந்த வகையில் நமக்கு பணியை பணிகளை கொடுக்கும் தமிழ் கற்கும் மாணவர்களுக்கும் நமது நமது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்வோம் தமிழ் பெற்றுக் கொடுக்கும் ஆசிரிய பிறந்தைகளுக்கும் நம்ம நமது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்வோம் முக்கியமாக அமெரிக்காவை பொறுத்தவரையில் பொறுத்தவரையில் பார்த்தால் எங்களை போன்ற தமிழ் மொழியியல் படித்தவர்கள் இலக்கியம் படித்தவர்கள் பல்கலைக்கழகத்தில் சொல்லிக் கொடுத்து கொடுத்து வருகிறோம் இது இல்லாமல் இங்கே சமூக அளவில் நிறைய பள்ளிகள் இருக்கின்றன அங்கு ஆயிரக்கணக்கில் மாணவர்கள் படிக்கிறார்கள் அவர்களுடைய கனவெல்லாம் இங்கே மருத்துவராக வேண்டும் பொறியியலராக ஆக வேண்டும் என்று பல கனவுகள் அதற்கு இடையே நம்முடைய தாய் தந்தையினர் அவர்களை எப்படியாவது தாய் அவர்களுக்கு தாய்மொழி புலமை கொடுக்க வேண்டும் என்ற ஒரு எண்ணத்தில் போராடி வருகிறார்கள் நிறைய மாணவர்களுக்கு அதுல அவ்வளவு ஈடுபாடு இல்லை எல்லோரையும் எல்லோருக்கும் ஈடுபாடு இல்லை என்று சொல்ல முடியாது ஆனால் ஒரு சிலருக்கு நல்ல ஈடு ஈடுபாடு இருக்கத்தான் செய்கிறது அப்படி அவர்கள் பெரும்பாலும் சனி ஞாயிறு படிக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு அவர்களுக்கு எப்படி ஊக்கம் தருவது அவர்களுக்கு எப்படி பாட புத்தகங்களை அமைப்பது என்று பல முயற்சிகள் இங்கு அமெரிக்காவில் நடந்து வருகிறது உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் சொன்னது போல அந்த பாரதி அவர்கள் சொல்லியிருப்பார்கள் கலிபோர்னியா தமிழ் அகடமி அமெரிக்கன் தமிழ் அகடமி இரண்டு இரண்டு நிறுவனங்கள் இங்கே இருக்கின்றன இரண்டிலுமே நான் உறுப்பினராக இருக்கிறேன் இரண்டுக்குமே நான் பாடங்கள் அமைத்து கொடுத்தது போன்ற பணிகளை செய்து வருகிறேன் ஆஹ் முக்கியமாக அவர்கள் இது உங்களுக்கு தெரியும் இப்ப பார்க்க முடியுதுன்னு நினைக்கிறேன் இது மாதிரியான நூல் எட்டு நிலைக்கு போட்டிருக்கிறார்கள் இந்த இப்பொழுதுதான் நாங்கள் இதை தயார் செய்து வருகிறோம் அந்த எட்டு நிலை பாடங்களை கிட்டத்தட்ட பத்தாயிரம் மாணவர்கள் வாங்கும் ஒரு வருடமும் அவர்களுக்கு வார இறுதியில் தமிழ் படிப்பார்கள் அவர்கள் பெ பெரும்பாலும் ஆஹ் எட்டாவது வரை படிப்பார்கள் ஒன்பதாவது பத்தாவது வரும் பொழுது அவர்கள் அதற்கு மேல் போக போக மாட்டார்கள் கல்லூரி என்று வரும் பொழுது அவர்களால் தமிழ் கற்க முடியாது ஸோ இந்த நிலையில் அந்த குறுகிய காலகட்டத்தில் எப்படி நாம் சரியாக அவர்களுக்கு தமிழை சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும் ஆஹ் அதுதான் நமக்கு ஆஹ் சவால்கள் இப்போ தமிழ் கற்றல் கற்பித்தல் சவால்கள் என்று சொன்னால் இந்த புலம்பெயர்ந்த தமிழ் வம்சா வம்சாவளியரிடம் தமிழ் திறன் தாய்மொழி திறனை பெற வேண்டும் அதுதான் எல்லோருக்கும் விருப்பம் அவர்கள் நம்மை போல தாய்மொழி திறமை அவர்களுக்கு இருக்க வேண்டும் அது முடியுமா ஒரு முக்கியமாக என்னவென்றால் அவர்கள் தமிழை இரண்டாவது மொழியாகத்தான் கற்கிறார்கள் நாம் தமிழை கற்றுக்கொண்டது போல அவர்கள் கற்கவில்லை நாம் அவர்களுக்கு இரண்டாவது மொழியாகத்தான் அவர்களுக்கு அவர் கற்றுக் கொடுக்கிறோம் அந்த சூழலில் அவர்கள் தாய்மொழி புலனை ப திறனை எடுக்க அவர்கள் பெற முடியும் என்பது சவால் தான் முக்கியமாக அவர்களுடைய கல்வி கற்பவர்களுடைய தமிழ் மொழி திறன் என்று பார்த்தால் புரிதல் திறன் ஆஹ் கிட்டத்தட்ட தாய்மொழி புலமை இருக்கும் நன்றாக புரிந்து கொள்வார்கள் நீங்கள் என்ன வேணுமாலும் பேசுங்க அவங்க உடனே புரிஞ்சுக்குவாங்க ஆனா அவங்க திருப்பி பேசும்போது உங்ககிட்ட ஆங்கிலத்துல தான் பேசுவாங்க இத வந்து நீங்க எல்லாத்தையும் கேட்டிருக்கலாம் நீங்க இத வந்து இந்த அமெரிக்காவில் மட்டும் இல்ல கனடா இங்கிலாந்து எல்லா நாட்டிலும் அவர்கள் நன்றாக புரிந்து கொள்கிறார்கள் ஆனால் நம்மை போல பேச முடியவில்லை நம்மை போல எழுத முடியவில்லை அதுதான் மற்றவர்களுக்கும் இவர்களுக்கும் உள்ள வேறுபாடு ஸோ அந்த அடிப்படையில் அவர்களை அவர்கள் பாடங்கள் அமைக்கும் பொழுது அவர்கள் சரளமாக பேசவும் எழுதவும் பாடங்களை அமைக்க வேண்டுமே தவிர அவர்கள் புரிந்து புரிந்து கொள்வதற்காக அந்த புரிதல் திறனுக்கு 
உண்டான பாடங்களை அமைக்க தேவையில்லை அமெரிக்காவில் பார்த்தீர்கள் என்றால் பல்கலைக்கழகங்களில் ஆறு பல்கலைக்கழகங்களில் தமிழ் தொடர்ந்து சொல்லிக் கொடுத்து வருகிறார்கள் மற்ற மொழிகள் போல ஜப்பனீஸ் சைனீஸ் போன்ற மொழிகள் போல தமிழையும் சொல்லிக் கொடுத்த கொடுத்து வருகிறார்கள் பென்சில்வேனியா பல்கலைக்கழகம் சிக்காகோ பல்கலைக்கழகம் ஆஸ்டின் டெக்சஸ் பெர்க்லி கலிபோர்னியா இது மாதிரியான பல்கலைக்கழகங்களில் பல வருடங்களாக தமிழ் சொல்லிக் கொடுத்து வருகிறார்கள் அங்கே ஒருவர் தமிழ் சொல்லிக் கொடுப்பார் சில பேராசிரியர்கள் தமிழ் ஆராய்ச்சி செய்வார்கள் தமிழ் ஆராய்ச்சி என்றால் இலக்கிய ஆராய்ச்சி பக்தி இலக்கியங்கள் ஆராய்ச்சி மற்றும் அரசியல் ஆராய்ச்சி இது போன்ற நிறைய ஆராய்ச்சிகளை செய்வார் நிறைய நூற்களை எழுதுவார்கள் அந்த ஆராய்ச்சியில் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் பெரும்பாலும் இங்கு இங்கு பிறந்த மாணவர்களாக இருப்பார்கள் தமிழ் மாணவர்களாக இருக்க மாட்டார்கள் தமிழ் மாணவர்கள் என்று சொல்லும் பொழுது தமிழ் படிக்க மட்டுமே அவர்கள் வருவார்கள் அவர்கள் பெரும்பாலும் பொறியியல் துறையிலோ இல்லை மருத்துவ துறையிலோ வேறு துறையிலே துறைக்கு அவர்கள் சென்று விடுவார்கள் தமிழை படித்துவிட்டு தமிழ் பேராசிரியராகவோ தமிழ் ஆராய்ச்சி செய்பவர்களாகவோ அவர்கள் வம்சாவளியினர் இருக்க மாட்டார்கள் ஆஹ் அந்த பணியை செய்பவர் அந்த ஆராய்ச்சியை செய்வர் மாணவர்கள் இங்கு பிறந்த இந்த வெள்ளை அமெரிக்கர்கள் தான் இருப்பார்கள் இப் இப்படி எங்களுக்கு நாங்கள் தமிழ் சொல்லிக் கொடுக்கும் பொழுது இந்த இரண்டு வகை மாணவர்களுக்கும் சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வந்து விடுகிறது அதாவது நம்முடைய மாணவர்கள் நன்றாக புரிந்து கொள்கிறார்கள் ஆனால் பேச முடியவில்லை ஆனால் அந்த வெள்ளை அமெரிக்கர் மாணவர்களிடம் பார்த்தால் அவர்களுக்கு புரியவும் புரியாது பேசவும் தெரியாது இந்த இடைப்பட்ட நிலையில் நாங்கள் சிக்கி தவிக்கிறோம் என்று கூட சொல்லலாம் நாங்கள் நிறைய சொற்களை இவர்களிடம் கேட்டுக்கொண்டிருக்க முடியாது எல்லா சொற்களும் இவர்களுக்கு தெரியும் இப்படிப்பட்ட நிலையில் எந்த மாதிரியான பாடங்களை அமைப்பது என்று வரும் பொழுது நாங்கள் முக்கியமாக செய்த பணி என்றால் என்னவென்றால் எங்கள் இணையத்தலை இணையதளத்தை ஏற்படுத்தியது இங்கே நான் பென்சில்வேனியா பல்கலைக்கழகத்துக்கு வந்த உடனேயே அமெரிக்க அரசின் உதவியோடு இணையம் வழி தமிழ் சொல்லிக் கொடுப்பதற்கான பாடங்களை அமைக்க வேண்டும் ஒரு முடிவை எடுத்தோம் கிட்டத்தட்ட நான்கு வருடம் அதை செய்தோம் அந்த இணையதளத்தை நான் இப்பொழுது காட்டுகிறேன் அதில் என்னென்ன இருக்கிறது என்றால் நிறைய உரையாடல்கள் இருக்கின்றன இலக்கணம் சரியாக எழுத மற்றும் பேச விவரங்கள் வழக்கு தொடர்கள் மொழிகள் இது போன்ற உரையாடல் திறனை வளர்ப்பதற்கான பாடங்கள் அந்த இணையதளத்தில் இருக்கிறது முக்கியமாக இது எளிய பாடத்தில் இருந்து கடின வகை பாடங்கள் வரை வரிசை கிரமமாக பாடங்கள் இருக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் இந்த பாடங்களை ஏற்படுத்தினோம் முதல் பாடத்தை பார்க்கும்போது அவர்கள் வாங்க என் பேர் வாசு உங்க பேர் என்ன எப்படி இருக்கீங்க அவ்வளவுதான் இது ஒரு பாடம் இது கடைசியில் போகும் பொழுது அவர்களுக்குள்ள விவாதங்கள் செய்கிற அளவுக்கு உரையாடல்கள் சிக்கலான உரையாடல்களுக்குள் ஈடுபடும் அளவுக்கு அவர்களை கொண்டு வர வேண்டும் அது அது எப்படி செய்ய முடிகிறது என்றால் எளிய பாடத்திலிருந்து கடின வகை பாடத்தை கிரமமாக அந்த பாடத்தை கொடுக்க வேண்டும் அதை நான் இப்பொழுது எங்களுடைய இணைய பக்கத்திலிருந்து காட்டுகிறேன் இந்த இணைய பக்கங்கள் தான் நாங்கள் பெரும்பாலும் பயன்படுத்தும் இணைய பக்கங்கள் இது இது இதில் நான் காணொலிகளும் இலக்கண பாடங்களும் வழக்கு தொடர்கள் சம்பந்தமான பாடல்களும் இருக்கின்றன அதோடு இந்த சாட் என்னும் ஒரு பக்கத்தில் மாணவர்களோடு ஆசிரியரும் மாணவர்களோடு மாணவரும் உரையாடுகின்ற அளவுக்கு ஒரு இணைய பக்கத்தை அமைத்திருக்கிறோம் ஆஹ் அதில் அவர்களுடைய திறமையை வெளிப்படுத்துவது அது முக்கியமாக எப்படி செய்திருக்கிறோம் என்றால் அவர்கள் ஒரு அதாவது இங்கே அந்த டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் லேர்னிங் சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு மாணவனுக்கு நாம் பாடம் அமைப்பது ஒவ்வொரு மாணவனையும் மனதில் வைத்துக் கொண்டு அமைக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார்கள் முப்பது பேர் இருந்தாலும் முப்பது பேருக்கு ஒரே பாடத்தை சொல்லிக் கொடுக்க கூடாது முப்பது பேருக்கும் பயன்படுகிற அளவுக்கு அந்த பாடம் இருக்கும் தனித்தனியாக பாடங்கள் இருக்க வேண்டும் அந்த ஒரு வகையில் செய்ய வேண்டும் என்றால் இணைய வழிதான் செய்ய முடியும் நேரடியாக வகுப்பில் எப்பொழுதும் நாம் சொல்லிக் கொடுப்பது போல் நிச்சயமாக சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டியது அதாவது தமிழ்நா தமிழகத்தை பொறுத்தவர்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் 
நாம் அனைவருமே ஒரு தமிழ் சூழலில் வளர்ந்து வருகிறோம் நம்முடைய சூழல் எல்லோருக்கும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் இங்கே அமெரிக்காவை பொறுத்தவரையில் வம்சாவளியினரை பார்த்தால் ஒருவர் கோயம்புத்தூர் இருந்து வந்திருப்பார் ஒருவர் சென்னையில் இருந்து வந்திருப்பார் ஒருவர் ஈரோட்டில் இருந்து வந்திருப்பார் இவர்கள் எல்லோரும் ஒரு வகுப்பறையில் இருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய தமிழ் சூழல் வெவ்வேறு ஆனால் நமக்கு அப்படி இல்லை நாம் அப்போ அடிக்கடி வானொலி கேட்கிறோம் அடிக்கடி சினிமா பார்க்கிறோம் அடிக்கடி அந்த காணொலி வழியாக நிறைய பார்க்கிறோம் அதனால் ஊழக வெவ்வேறாக இருந்தாலும் நமக்கு தமிழ் மொழியை வளர்த்துக் கொள்கிற சூழல் இருக்கிறது தமிழகத்தில் ஆனால் அமெரிக்காவில் அது மாணவர்களுக்கு கிடைக்காது என்னுடைய வகுப்பில் நிறைய மாணவர்கள் இருப்பார்கள் ஒரு பையனுக்கு வந்து கோயம்புத்தூர் மொழி தான் வேணும் இன்னொரு பையனுக்கு மதுரை மொழி தான் வேணும் நான் தஞ்சாவூருக்காரன் நான் எந்த மொழியன்னு அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கறது நான் சொல்றது எல்லாமே அவங்களுக்கு புரியாது அவங்க நீ என்ன கோயம்புத்தூர் வட்டார வழக்கில் நீ பேசினாதான் எனக்கு உனக்கு உன்னுடைய படங்கள் புரியும்னு சில பேர் போயிடுவாங்க வகுப்புல வகுப்புல இருந்து சில நிறைய வகுப்புகள் என்ன செய்வார்கள்னா நீங்க வந்து என்ன எங்க அப்பா அம்மா பேசுற மாதிரி பேசல நீங்க வேற மாதிரி ஏதோ பேசுறீங்க அதனால நான் இங்க வரமாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி வகுப்புக்கு வரமாட்டாங்க இது மாதிரி நிறைய நடக்குது முக்கியமா அதுவும் இலங்கை தமிழ் மாணவர்களுக்கு நம்முடைய தமிழ் பாடங்கள் சுத்தமாக புரியவே புரியாது இதை பார்த்தீர்கள் என்றால் இங்க இங்கிலாந்தில் அங்க இருக்க மாணவர்களுக்கு தமிழ் சொல்லிக் கொடுப்பதற்கு இலங்கை ஆசிரியர்களை தான் நியமிக்கிறார்கள் தமிழ்நாட்டு ஆசிரியர் நீ நியமிப்பதில்லை இங்கிலாந்து கனடா இவன் பா இந்த பாரிஸிலும் கூட அப்படித்தான் செய்கிறார்கள் ஜெர்மனியிலும் அப்படித்தான் செய்கிறார்கள் அது மாதிரி அமெரிக்காவில் செய்ய முடியாது ஏன்னா ஏனென்றால் அமெரிக்காவில் அவ்வளவு இலங்கை தமிழர்கள் இல்லை இருந்தாலும் அவ்வப்பொழுது இலங்கை தமிழும் தமிழர்களும் வருவார்கள் இப்படி ஒரு தமிழ் சுழல் என்ற ஒரு அமைப்பு தமிழ் அயலகத்தில் இல்லை இவர்கள் அனைவருக்கும் ஒரு பாடத்தை கொடுக்க வேண்டும் என்றால் அதற்கு ஒரே வழி இணையம் மூலமாகத்தான் கொடுக்க முடியும் அதோடு இந்த பின்னால் நேரம் இருந்தால் இதையும் காட்டுகிறேன் சமீபத்தில் நான் இந்த ரோபோ ரோபோ என்னும் முறைப்படியும் தமிழ் சொல்லிக் கொடுக்க பாடங்களை அமைத்து வருகிறேன் அதை நேரம் இருந்தால் கடைசி சொல்லுக காட்டுகிறேன் இப்பொழுது நான் இணைய பக்கத்துக்கு போகிறேன் இதுவரை ஏதாவது கேள்விகள் இருக்கு இருக்கிறதா நம்ம வினாக்கள் வந்து நிறைவுல வச்சிடலாம்யா ம் சரி பின்னா அப்ப அப்ப நான் வந்து இப்போ நீங்க தொடருங்க நீங்க தொடரலாம் ஆ ஆம் இணைய பக்க தெரியுது இல்ல அப்போ தெரியுது தெரியுதுயா இப்போ இதுதான் என்னோட எங்களுடைய இணைய பக்கம் அதாவது இங்கு இந்த பக்கத்தில் தமிழை பொறுத்தவரையில் எல்லா செய்திகளும் இங்கு இருக்கும் இப்ப இப்பொழுது இதை இதை படிக்க வேண்டும் என்றால் ஆஹ் இப்பொழுது இப்பொழுதுதான் தமிழை படிக்க ஆரம்பித்த மாணவனும் இங்கு படிக்க ஆரம்பிக்கலாம் தமிழ் எனக்கு கொஞ்சம் தெரியும் முன்னாலேயே ஆஹ் எனக்கு வந்து எல்லாம் ஆஹ் வேண்டாம் என்று ஆஹ் எங்கு வேண்டு வேண்டுமானாலும் அவர்கள் தொடரலாம் முதலி தமிழ் பற்றி இது எழுத்துக்களை பற்றி எழுத்துக்களை பார்க்கும் பொழுது அவர்கள் எப்படி எழுதுவது என்பது அவர்களுக்கு ஒரு வழி தெரிகிறது இதில் முக்கியமாக இதை வந்து ஆசிரியர்கள் உதவி இல்லாமலே அவர்கள் கற்றுக்கொள்ளலாம் அந்த இது இலவசமாக இருக்கிறது இதை நிறைய பேர் பயன்படுத்தி வருகிறார்கள் இதோடு புத்தகமும் இருக்கிறது இந்த இது தெரிய தெரிகிறது என்று நினைக்கிறேன் ஆஹ் இந்த நூலும் இந்த இணைய பக்கமும் இணைத்து பயன்படுத்தி வருகிறார்கள் வருகிறார்கள் அவர்கள் தமிழ் எழுதுவதற்கு எப்படி எழுதுவது என்பதற்கு உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம மாணவர்களுக்கு தமிழ் எழுதை கற்றுக் கொடுக்கும் பொழுது என்னுடைய ஆசிரியர் என்ன செய்வார் ஆனா எப்படி எழுத வேண்டும் என்று அவர் பார்த்து கொண்டு எழுதிட்டு இருப்பார் நாங்கள் அவர் பார்ப்போம் உங்கள் உண்மையிலே எப்படி ஆ எங்கே தொடங்குவது எங்கே முடிப்பது என்று தெரியாது நிறைய மாணவர்கள் ப பார்த்தீர்கள் என்றால் அதே சூழலில் வளர்ந்து விட்டால் அதே சூழலில் படித்து தமிழை தலைகீழாக எழுதுவார்கள் அந்த அ என்ற எழுத்து வந்துவிடும் ஆனால் பின்னால் இருந்து அவர்கள் தொடங்குவார்கள் அப்படி செய்யாமல் இது மாதிரியான ஒரு வசதியில் அவர்கள் எல்லா எழுத்துக்களையும் எங்கு தொடங்குவது எங்கு முடிப்பது என்ற ஒரு திறமையை அவர்கள் வளர்த்துக் கொள்ளலாம் அதோடு இங்கே 
அது எப்படி உச்சரிக்க உச்சரிப்பது என்றும் இங்கு இருக்கிறது இதற்கு அடுத்தபடி ஒவ்வொரு பாடத்துக்கும் ஒரு பயிற்சி இருக்கும் முக்கியமாக அவர்கள் படிக்கும் பொழுது எழுத்தை படிக்கும் பொழுது இதை அவர்கள் சொல்ல வேண்டும் பார்த்து உடனே சொல்ல வேண்டும் இதற்கு அடுத்த வேகத்தில் இது கொஞ்சம் வேகமாக போக வேண்டும் இது உங் உங்களால் சொல்ல முடியுமா என்ன என்று தெரியவில்லை அவர்கள் இது கொஞ்சம் சிரமப்படுவார்கள் அடுத்தது இது மையெழுத்துக்கள் உயிரெழுத்துக்கள் மையெழுத்துக்கள் அதற்கான அவர்கள் இதை பார்த்து புரிந்து கொள்கிற திறன் இது வள வளர்த்துக் கொள்வதற்கு இது பயன்படும் இது உயிர்மை எழுத்துக்கள் இது இது எல்லாமே இந்த பயிற்சியில் இருக்கிறது அவர்கள் இப்ப இப்பொழுது அடுத்த கட்டமாக எழுத்தையும் சொற்களையும் இணைக்கிறார்கள் அவர்கள் அந்த சொல் என்ன என்று சொல்ல வேண்டும் திராட்சை குரங்கு மான் கிளி பூட்டு ஆப்பிள் என்று அவர்கள் தொடர்ந்து சொல்ல வேண்டும் இப்பொழுது நீங்கள் பார்த்திருக்கலாம் அதாவது எழுத்தில் தொடங்கினேன் அடுத்தது சொற்களை இணைக்கிறேன் இதுதான் நான் நான் சொல்வது வரிசை கணம் என்று சொல்வது இது வந்து எழுத்து உயிரெழுத்து மையெழுத்து உயிர் மையெழுத்து அதோடு சொற்கள் இதை இணைக்க வேண்டும் இப்படி அவர்கள் இங்கு கற்றுக்கொள்கிறார்கள் அடுத்தது இலக்கணம் என்று பார்க்கும் பொழுது அவர்களுக்கு எல்லா இலக்கணமும் இங்கே இருக்கிறது ஒன்னாவது முதல் பாடத்தில் எளிமையான வாக்கியங்கள் பெயர் பெயர் வாக்கியங்கள் இது இது புத்தகம் இது என் புத்தகம் உங்கள் பெயர் என்ன அது மாதிரி வினையே இருக்காது ஆனால் தொடர்ந்து போகும் பொழுது அடுத்தது கட்டளை வாக்கியங்கள் தமிழை பொறுத்த வரையில் தமிழ் சொல்லிக் கொடுப்பது என்றால் அதற்கென்று ஒரு வரிசை இருக்கிறது முதலில் பெயர் பெயர் வாக்கியங்கள் அடுத்தது கட்டளை வாக்கியங்கள் அடுத்தது கேள்வி அதற்கு பிறகு நீங்கள் நிகழ்கால வாக்கியங்கள் பிறகு இறந்த கால வாக்கியங்கள் பிறகு எதிர்கால இப்படி ஒரு வரிசை இருக்கு அந்த வரிசையில் சொல்லிக் கொடுக்கவில்லை என்றால் அவர்களுக்கு பல விஷயங்களில் குழப்பம் ஏற்படும் அந்த வரிசையை கண்டுபிடித்து இந்த இணையத்தில் நாங்கள் பாடங்களை கொடுத்திருக்கிறோம் அவர்களுக்கு இலக்கணம் முழுவதும் தொடர்ந்து படித்து வரலாம் கடைசியில் பார்த்தீர்கள் இது கடினமான இலக்கணங்கள் இருக்கும் என் வந்தேங்கிறேன் வருகிறேன் என்கிறேன் அது அது மாதிரியான இலக்கணம் இதற்கான விளக்கங்கள் இருக்கிறது ஒவ்வொரு பாடத்துக்கும் கீழே அவர்களுக்கு பயிற்சி இருக்கிறது அதை மொழிபெயர்ப்பு பயிற்சி பெரும்பாலும் இருக்கும் அதோடு அவர்கள் வினைகளை எழுதுவதற்கான பயிற்சி இப்படி இலக்கணங்கள் அடிப்படையில் இதை கற்றுக்கொள்வது ஆனால் அவர்கள் முக்கியமாக இலக்கண அடிப்படை இல்லாமல் காணொலிகள் சூழலை இணைக்க வேண்டும் இது இது எந்த அடிப்படையில் கொடுத்திருக்கிறோம் என்றால் இங்கு பார்க்கலாம் நீங்கள் அந்த இலக்கணம் இங்கே வந்து விடுகிறது அங்கே பார்த்த எல்லா இலக்கணங்களும் ஒவ்வொரு சூழலுக்கும் இணைத்து கொடுக்கிறோம் இங்கே இது இந்த காணொலியை நீங்க பார்த்தீர்கள் என்றால் முக்கியம் <laughs> 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 வணக்கம் என் பெயர் முருகன் உங்க பெயர் ஆறுமுகமா ஆமா என் பெயர் வள்ளி ஆறுமுகம் உங்க சொந்த ஊர் எது இதுல வினையே இருக்காது எல்லாமே பெயர் பெயர் வாக்கியங்கள் போல இருக்கும் அப்படி முதலில் எளிமையான வாக்கியங்கள் தொடர்கிறோம் அடுத்தது ஒவ்வொரு இங்க யூனிட் என்று சொல்கிறோம் அது ஆறு பாடங்கள் இருக்கும் ஆறு காணொலிகள் இருக்கும் 
இங்கே இவங்க பேர் மேரி ஆஹ் உங்க பேர் என்ன என் பெயர் கண்ணன் கண்ணன் என்னுடைய அண்ணன் இப்படி போகும் உரையாட இங்கேயும் உங்களுக்கு வினை இருக்காது நாம் எளிய சூழலில் தான் இப்பொழுது இருக்கிறோம் அதாவது எளிய சூழலில் இருந்து சிரமமான சூழலுக்கு இப்போ எடுத்து செல்வது இங்கு வினையே இல்லை பெயர் பெயர் வாக்கியங்கள் தான் இருக்கிறது பெயர் பெயர் வாக்கியங்களிலே சிக்கல் இருக்கும் இப்போ இந்த கடைசி ஆறாவது பாடங்களை பார்த்து பார்த்தீர்கள் என்றால் இப்படி அக்கடைசியில் அவர் சொல்லுவார் நான் தான் சிதம்பரம் சீனிவாசனுடைய மகன் எங்களுடைய அப்பாவும் மகாவும் பாலிய சிநேகர்கள் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்ப்பாங்க அதாவது இது புத்தகம் இது என் புத்தகம் இது என்னுடைய நல்ல புத்தகம் இது என்னுடைய நல்ல தமிழ் புத்தகம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா அது பெயர் மட்டும்தான் இருக்கும் பெயர் தொடர் மட்டும்தான் இருக்கும் அதில் வினையே இருக்காது அப்படி அந்த மாதிரியான சூழல்களை தமிழை கற்றுக் கொடுக்க ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்க வேண்டும் இதற்கு அடுத்ததாக போகணும்னா இவ்வினையை கொண்டு வரப்போ இரண்டாவது போகும்போது இங்க வாங்க வாங்க பாருங்க கலைவினை இப்பொழுது கட்டளை வினைகள் என்ன வேடிக்கை என்றால் அதில் கால விகுதிகள் கால விகுதிகள் இருக்காது அதாவது வாழ்கள் வராதீர்கள் பொங்கல் போகாதீர்கள் அதாவது முதல் இடத்தில் வினையை அறிமுகப்படுத்தும் பொழுது அவர்களுக்கு கட்டளை வினையை தான் அறிமுகப்படுத்த வேண்டும் நீங்கள் கால விகுதியே நிகழ்காலம் இறந்த காலம் எதிர்காலம் இதை அறிமுகப்படுத்தினால் சில சிக்கல்களை சேர்த்து அறிமுகப்படுத்த வேண்டியிருக்கும் கால விகுதியை காட்ட வேண்டும் எழுவாய்க்கான விகுதியை காட்ட வேண்டும் எழுவாய்க்கான விகுதிகள் அத்தனையும் காட்ட வேண்டும் அது இங்கு காட்ட வேண்டிய தேவையில்லை இங்கு ஈர்கள் மட்டும் சொன்னால் போதும் இரண்டாவது அந்த பெயர் பெயருக்கு ஈர்கள் பயன்படுத்துகிறோம் அதாவது நீங்கள் வாருங்கள் நீங்கள் போக நீங்கள் போங்கள் போகாதீர்கள் எதிர்மறையில் ஈர்கள் என்று வரும் ஆனால் போங்கள் வாருங்கள் என்பது உங்கள் என்ற விகுதி வரும் அதாவது அந்த பெயர் பெயர் எளிமைக்கு அடுத்த கட்ட எளிமை இது இப்படி நீங்கள் அந்த வாக்கிய அமைப்புகளை எளிமையிலிருந்து சிரமமான தொடருக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும் இதிலும் அந்த உரையாடல் இருக்கிறது இதிலும் உங்களுக்கு பார்த்தீர்கள் என்றால் ஆறு இருக்கும் ஆறு உரையாடல்கள் இருக்கிறது கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதாவது வரவில்லை என்று சொல்லும் பொழுது அதுல பெயரச்சம் வந்து அது வினையச்சம் இருக்கும் வர வர என்று கொடுத்த உடனே அதற்கு பக்கத்தில் என்னென்ன வரும் என்று பார்க்க வேண்டும் இல்லை என்று எதிர்மறை உறுப்பு வருகிறது அப்புறம் முடியும் வேண்டும் லாம் இதை சேர்க்கலாம் வினையச்சத்தோடு சேர்க்கும் மற்ற வினைகளை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அறிமுகப்படுத்த வேண்டும் வரவில்லை வரலாம் வர முடியும் வர வேண்டும் இதையெல்லாம் அந்த வினையச்சத்தோடு சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும் இதை இதற்கு அடுத்த கட்டமாக மூன்றாவது சூழலுக்கு போகும் பொழுது அங்கே அவர்கள் நிகழ்காலம் விகுதியை சேர்க்கிறார்கள் இப்பொழுதுதான் உங்களுக்கு வினை அடிப்படை வினை வினையின் மொத்த அமைப்பையும் சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும் எங்கே கிளம்புகிறீர்கள் இங்கே நீங்கள் இந்த ஈர்கள் நிகழ்கால விகுதி அஹ் எழுவாய் இதையெல்லாம் இங்கு சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும் அதற்கான பாடங்கள் இலக்கணம் இங்கே இருக்கிறது இன்னொரு முக்கியமான கருத்து என்னவென்றால் நாம் இந்த பாடங்களை சொல்லிக் கொடுக்கும் பொழுதே அவர்களுக்கு இந்த அவருடைய பண்பாடு பற்றியும் சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டிய தேவை இருக்கிறது இப்பொழுது நீங்க எப்படி இருக்கீங்கன்னு சொல்றப்போ நாம வந்து அந்த மரியாதை நீங்க வாரு அதெல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்கறது இல்ல அந்த மரியாதை கொடுக்கறதுக்கு காரணம் என்ன அதை எப்படி நாம் கொடுப்போம் என்பது பார்க்கும் பொழுது இங்க பண்பாடு குறித்தான விளக்கங்கள் கிடைக்கும் இப்போ போறப்போ நீங்க எங்க போறீங்க அந்த பண்பாட்டுக்கு வந்து நம்ம அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும் அப்ப எப்படி சொல்லிக் கொடுக்கறது இதுதான் இப்போ எங்க கிளம்பிட்டீங்கன்னு சொல்ற கேட்கறாங்க அவங்க எங்க போறீங்கன்னு கேட்கல 
பத்தி நம்ம இங்க சொல்லணும் மாணவர்கள் இப்போ இங்க அமெரிக்க மாணவர்கள் எல்லாருமே எங்க போறேன்னு தான் கேட்பாங்க எங்க போறீங்கன்னு கேட்பாங்க அதுக்கு குறிச்சப்படவே மாட்டாங்க நம்ம கிட்ட கேட்டா நமக்கு வந்து கொஞ்சம் நமக்கு ஒரு அது ஒரு ரொம்ப நம்ம தப்பா எடுத்துப்போம் அந்த போறப்பயே எங்க போறீங்கன்னு கேட்கறானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு பண்பாட்டு செய்தி எங்க கொடுக்க போறோம் அந்த அதை வந்து ஒவ்வொரு இலக்கணமும் அந்த கட்டத்தில் உடனே கொடுத்தாக வேண்டும் இப்படி ஒவ்வொரு பாடமும் இந்த ஒரு பக்கத்திலே எல்லாம் இருக்கிறது நீங்கள் ஒவ்வொரு பக்கத்துக்கு போக தேவையில்லை நிகழ்கால விகுதியை பற்றி படிக்க வேண்டும் என்றால் இங்கே எல்லாமே இருக்கிறது காணொலி இருக்கிறது அந்த இருக்கிறது அதுக்கான இலக்கணம் இருக்கிறது அதோடு அந்த சூழலில் எந்த பாட்டு செய்தியை தெரி மாணவர்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதுதான் இந்த படிக்கும் சூழல் என்று சொல்லலாம் அவர்கள் வேறு எந்த பாடத்தை பற்றி நினைத்து நினைத்து பார்க்க வேண்டாம் இது மட்டுமே இந்த பக்கத்தில் இருக்க வேண்டும் அந்த கருத்தில் முன்னால் சொன்னது போல இது இதை எல்லாமே இந்த இலக்கணத்தில் பார்த்தால் எல்லாமே இருக்கும் இந்த வரிசை இங்கே இருக்கிறது இந்த வரிசை காணொலி போ காணொலியோடு கொடுக்கும் பொழுது அங்கே இணைத்து விடுவோம் அப்படி இந்த பாடங்களை அமைத்திருக்கிறோம் வருடம் ஒன்று வருடம் இரண்டு என்று பண்ணியிருக்கிறோம் வரும்போது இதை இது அவர்களுக்கு முடிவாக என்ன தெரிஞ்சு கொள்ள தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் இதை இது உங்க உங்களுக்கு கேட்காது என்று நினைக்கிறேன் இதை மேடை பேச்சு என்று சொல்லலாம் மேடை பேச்சு அவர்கள் செய்கிற அளவிற்கு அவர்களுக்கு திறமையை வளர்க்க வேண்டும் அது எப்படி செய்ய முடியும் அவர்கள் இந்த பாடங்களை ஒன்றாவது பாடத்தில் தொடங்கி பன்னிரெண்டாவது பாடம் கடைக்கும் போக முடிந்தது என்றால் கடைசியாக அவர்களால் மேடை பேச்சு அளவுக்கு போக முடியும் அதுதான் இங்கே நாங்கள் செய்ய முயற்சித்திருப்பது உங்களுக்கு நேரம் கிடைக்கிற கிடைக்கும் பொழுது இந்த பாடங்களை பாருங்கள் இதை நிறைய பேர் பயன்படுத்துகிறார்கள் அமெரிக்காவில் பெரும்பாலும் எல்லா பல்கலைக்கழகத்திலும் இதை பயன்படுத்துகிறார்கள் அதோடு இதோடு இருக்கும் இந்த நூலையும் அவர்கள் பயன்படுத்துகிறார்கள் தங்கள் வகுப்பில் பாடம் சொல்லிக் கொடுக்கும் பொழுது அதாவது நேரடியாக சொல்லிக் கொடுப்பது நேராக இல்லாமல் அவர்கள் தனியாக பள்ள வீட்டிலிருந்து படிப்பது எப்படி என்று பார்க்கும் பொழுது இந்த இந்த உரையாடல் பக்கத்தை ஏற்படுத்தினோம் உரையாடல் பக்கம் என்று பார்க்கும் பொழுது இதை வந்து எல்லோருக்கும் உரையாடல் எல்லோரும் பப்ளிக் ரூம் என்ற இடத்தில் எல்லோரும் உரையாடலாம் ஆனால் இதற்கு எங்கள் வகுப்பறையில் பார்க்கும் பொழுது இந்த பிரைவேட் என்ற சேர்த்த சேர்த்தவுடன் நீங்கள் ஒவ்வொரு வருடமும் வகுப்பு தொடங்கிய உடனே எங்க ஒவ்வொரு வகுப்புக்கும் நாங்கள் ஒரு அறையை தொடங்கி விடுவோம் பிகினர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ஒரு அறை இருக்கிறது இந்த அறையில் அந்த மாணவர்களோடு நாங்கள் பாட நடத்திய பாடங்கள் அத்தனையும் இங்கு இருக்கிறது இது இது மாதிரி ஒவ்வொரு வருடமும் முதல் பிகினர் இன்டர்மீடியட் அட்வான்ஸ் இந்த மூன்று நிலைகளுக்கும் இந்த அறையை ஏற்படுத்தி விடுவோம் இந்த அறையை அந்த மாணவர்கள் மாணவர்களும் நானும் ஆசிரியரும் இணைந்து செய்யப்படிப்பார்கள் அதோடு அவர்களுக்கென்று தனியாக ஒரு அறையை ஏற்படுத்திக் கொள்வார்கள் அவர்கள் அங்கே அவர்கள் பாடங்களை அவர்களுடைய திறனை வெளிப்படுத்தி வருவார்கள் இங்கு பார்க்கும் பொழுது பார்த்தீர்கள் என்றால் நேரா போங்க வலது பக்கம் திரும்புங்க இடது பக்கம் இதெல்லாம் வந்து அந்த பாடங்கள் தொடக்கத்தில் எப்படி அறிமுகப்படுத்தினோமோ அதை அவர்களுக்கு பழக்கப்படுத்திக் கொள்வதற்கு இந்த பக்கம் அதோடு அங்கிருக்கும் காணொலிகளையும் இங்கு இணைத்து விடுவோம் அந்த பாடங்களை இந்த அறையில் சொல்லிக் கொடுக்கும் பொழுது அங்கு எந்த காணொலி இருக்கிறதோ அதையும் இங்கு கொடுத்து அதை பற்றி நாங்கள் படிப்போம் இங்கு நான் சர்க்கரை போடாமல் காபி குடிக்க மாட்டேன் நான் எழுதி பார்க்கிறேன் மாத்திரை சாப்பிடாமல் தூங்க மாட்டேன் 
அவர்கள் மாணவர்களும் நான் ஆசிரியரும் மாறி மாறி எழுதி வருவார்கள் இது வந்து நாங்க சமீபத்துல இந்த இந்த கரோனாவினால இது இப்படிதான் நாங்க இந்த ஜூம பயன்படுத்தி சொல்லி கொடுத்தோம் அதுல நாங்கள் பதிவு செய்ததை இந்த அறையில் கொண்டு வந்து கொடுத்து விட்டு அதை வைத்து அவர்கள் மறுபடியும் படிக்கிறார்கள் அதாவது என்று இது வந்து வகுப்பில் நாங்கள் அந்த ஜூம் பயன்படுத்தி செய்யும் பொழுது அது சின்கரனஸ் ஒரே அதே ஒரே எல்லோரும் இணைந்து சேர்ந்து செய்வது இதை இங்கு கொண்டு வந்த பிறகு அவர்கள் வீட்டிலிருந்து படிக்க ஆரம்பித்து விடலாம் அது வந்து நேரடி நேரடி பாடம் மறைமுக பாடம் என்று கூட சொல்லலாம் வகையில் இதை நாங்கள் ஏற்படுத்தி இருக்கிறோம் இதில் முக்கியமாக இதுல என்ன இங்க தமிழில் அவர்களுக்கு அச்சடிக்க தமிழ் தட்டச்சு செய்ய தெரியாது அதற்காக இந்த ஏற்பாடு இந்த நீங்கள் ஆங்கிலத்தில் எழுதினால் இது பார்க்க முடியுதுன்னு நினைக்கிறேன்ல பார்க்க முடியுது அவங்களுக்கு நான் இங்க இந்த ஆங்கிலத்துல எழுதுறேன் இது மேல தமிழ்ல வந்துடும் சின்ன எழுத்துகளா இருக்கிறதுனால தெளிவா தெரியலையா இங்கே நீங்கள் தமிழில் எழுதுங்கள் இது மாதிரி கொடுத்து அத இத நீங்க வந்து ஒவ்வொரு மாணவரும் ஒவ்வொரு வண்ணத்துக்கொள்ளலாம் ஒளிவாங்கி அணைத்து வைக்காமல் பேசிட்டே இருக்காங்க நினைக்கிறேன் தயவு செய்து நீங்க ஒளிவாங்கி அணைத்து வைத்தால் சிறப்புரையாளர் ஐயாவுடைய பேச்சு தெளிவாக கேட்கும் இது மாதிரி இதெல்லாம் வந்து நான் எங்களுடைய மாணவர்கள் எழுதினது நான் முன்னால சொன்ன மாதிரி அதாவது வம்சாவளி மாணவர்களுக்கு நிறைய எழுதும் திறனை கொடுக்க வேண்டும் என்று சொன்னேன் அதற்கு இந்த அரை வசதி மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கிறது எங்களுக்கு அவர்கள் நிறைய எழுதுகிறார்கள் சில மாணவிகள் சில மாணவர்கள் ஆஹ் இதில் நீங்க பார்க்கலாம் ஆஹ் மானஸ்வினி ஆஹ் அருணா சவிதா இவர்கள் எல்லாம் எழுதியிருக்கிறார்கள் அந்தந்த பாடங்களுக்கு ஏற்றபடி அவர்கள் எழுதியிருக்கிறார்கள் ஆஹ் இதோடு சில பாடங்களை இங்க இந்த பாடங்கள் ஸ்டோரி ஒன் ஸ்டோரி டூ போர் காமிக்ஸ் இதெல்லாம் எஸ் மஸ்ட் அத பத்தியான பாடம் இப்போ இந்த படத்தை வச்சு அவங்க எழுதணும் பாடம் இதுல இருக்கிற மீச அவர் பேசுறது அது இது ஒரு காணொலி இருக்கு இருக்கு அதை வச்சு அவங்க எழுதணும் அவங்க அவங்கவுங்கள ஒரு பாத்திரத்தை வைப்பாங்க அதை பத்தி அவங்க எழுதுவாங்க இங்க இது அவர்களுக்கு ஒரு எழுத வைப்பதற்கான ஒரு முயற்சி அது இன்னும் சில இங்கே இந்த பாடங்க படங்களை கொடுக்கிறோம் வரிசைக்கிரமாக படத்தை கொடுத்து அவர்கள் அந்த கதையை எழுத வேண்டும் இது அவங்க இதே படங்களை வைத்து ஒவ்வொருவரும் ஒரு கதை எழுத வேண்டும் அதோடு ஒருவர் கதையை தொடங்குவார் அடுத்தவர் அந்த கதையை அதற்கு தொடர்ச்சியை கொண்டு கொண்டு போவார் மூன்றாவது மாணவர் வரும் பொழுது ஒரு புது வழிமுறை இருக்கும் அதுல ஒரே மாதிரி இருக்காது அந்த இது தண்ணி இல்லை குடிக்கல ஆஹ் அது மாதிரி போகாம சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க காக்கா வந்தது அந்த அந்த பானையை உடைக்க முயற்சி பண்ணுது அதே மாதிரி எழுத ஆரம்பிச்சிடுவாங்க அவங்க ஸோ அதனால இந்த படங்களை வைத்து அவர்கள் 
தங்களுடைய எழுதும் திறனை எப்படி வளர்த்துக் கொள்கிறார்கள் என்று பார்ப்பதற்கு அஹ் இந்த பக்கம் வசதியாக இருக்கும் ஆஹ் அதோடு இது சினிமாவிலிருந்து சில பக்கங்கள் எடுக்க வேண்டியது எடுத்து அதை வைத்து அவர்கள் எழுதும் திறனை வளர்க்க வேண்டும் இது இது மாதிரி நிறைய உங்களுக்கு அந்த அந்த காணொலி பார்க்க முடியுது முடிகிறது என்று நினைக்கிறேன் அதை வைத்து கொண்டு அவர்கள் எழுத வேண்டும் இது மாதிரி மூவி ஏழு படங்கள் இங்கே இருக்கிறது இதில் வடிவேலு தோசை சுடுவது எப்படி என்று சொல்லி சொல்கிறார் அதை அவர்கள் பார்த்து மாவை எடுத்து பெரிய ஒரு ரவுண்டா இல்லாமலும் சின்ன ரவுண்டா இல்லாமலும் பொதுவாக ஒரு ரவுண்டு ஊற்றி நாலஞ்சு வெங்காயத்தையும் போட்டு அள்ளி பொடி பொடியா மேலாம்பர பரபரன்னு தூவிட்டு இது மாதிரி அவர் அந்த வடிவில் அந்த 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 சினிமாவில் சொல்கிறார் அதை மட்டும் நான் எடுத்து இங்கு கொடுத்திருக்கிறேன் அவர்களுக்கு அந்த மதுரை தமிழ் கேட்பதற்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கிறது அதோடு அதை பயன்படுத்தி அவர்கள் வாக்கியங்களை அமைக்க வேண்டும் அந்த இதில் நானும் அதில் ஈடுபட்டு அவர்கள் ஏதாவது தவறு செய்திருந்தால் நான் மாற்றுறது மாற்றலாம் அவர்கள் இது மாதிரி எழுதும் பொழுதே ஆசிரியராக நான் அந்த எழுத்தில் சென்று அந்த தவறை நான் திருத்த முடியும் மாணவர்களால் அது முடியாது ஸோ அது மாதிரி இந்த பக்கத்தை ஆசிரியர்களுக்கு ஒரு மாதிரியாகவும் மாணவர்களுக்கு ஒரு மாதிரியாகவும் அமைத்திருக்கிறோம் அதோடு இதை மின்னஞ்சல் கொடுத்து அதை அவர்கள் அவர்களே அனுப்பிக்கொள்ளலாம் ஆசிரியருக்கும் அனுப்பலாம் ஒரு தனியாக ஒரு மாணவர் எழுதினால் அவர்கள் இத ஒரு மாணவி தானாகவே எழுதியிருக்கிறார் அவர் அவருடைய பக்கம் அனன்யா என்ற ஒரு மாணவி அந்த மாணவி அந்த மாணவியே பாடங்களை இணைத்து கொண்டு அந்த எல்லாமே அனன்யாவா தான் இருக்கும் இத வந்து நான் அப்பப்போ போய் திருத்திட்டு இருப்பானோம் ஸோ இது வந்து மாணவி மாணவன் ஆசிரியர் ஆசிரியர் பல மாணவர்கள் இப்படி பல சூழல்களை இங்கு ஏற்படுத்திக் கொள்ளலாம் அதோடு அவர்கள் மாணவர்கள் மாணவர்கள் என்ற சூழலையும் ஏற்படுத்திக் கொள்ளலாம் அவர்கள் ஒரு அறையை ஏற்படுத்தி கொண்டு சில மாணவர்கள் மட்டும் தங்களுக்குள்ளே இருப்பார்கள் அந்த வகையில் ஏதாவது ஒரு தவறு செய்தேன் என்றால் அவர்கள் குச்சப்பட வேண்டாம் அவர்கள் அவர் அவர்களுடைய நண்பர்களோடு அவர்கள் உரை உரையாடி கொண்டிருப்பார்கள் இது எல்லா மாணவர்களோடும் சேர்ந்து எழுத வேண்டும் என்றால் தவறு செய்தால் அதை எல்லோரும் சிரிப்பார்கள் என்று விட்டு விடுவார்கள் அதனால் அவர்களுக்கு ஒரு தனி அறை ஏற்படுத்திக் கொள்வதற்கும் இங்கு வசதி இருக்கிறது இது இது மாதிரி கதைகள் இலக்கண அடிப்படையில் இலக்கண அடிப்படையிலும் அந்த பாடங்களை ஏற்படுத்திக் கொள்ளலாம் அதாவது இல்ல வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் இந்த பாடம் இந்த அறைக்கு வந்த வந்தால் வேண்டும் எப்படி பயன்படுத்தப்படுகிறது செய்யணும் பார்க்கணும் பார்க்க வேண்டும் பார்க்க வேண்டாம் அது பற்றியான அனைத்து செய்திகளும் இந்த அறையில் கிடைக்கும் இப்படி இலக்கண அடிப்படையில் அறைகளை ஏற்படுத்துவது கதைகளை அடிப்படையில் அறைகளை எடுத்து ஏற்படுத்துவது சினிமா உரையாடல்களின் அடிப்படையில் அறைகளை ஏற்படுத்துவது 
கொண்டு சூழலில் அவர்கள் எப்படி தமிழை கற்றுக்கொள்கிறார்கள் என்று என்று பார்ப்பது இது இந்த இந்த பக்கத்தை நாங்கள் மூன்று நிலையிலும் செய்ய செய்கிறோம் அதாவது முதல் நிலை இடைநிலை முதுநிலை இந்த மூன்று நிலையிலும் நாங்கள் இதை பயன்படுத்துகிறோம் இதில் ஆராய்ச்சி மாணவர்களும் செய்திருக்கிறார்கள் அது பெயர் பெயர் தெரியவில்லை நாங்கள் இஸ்லாமிய இலக்கியம் ஒரு மாணவியோடு படித்த பொழுது அவர்களுக்கென்று ஒரு தனி அறையை ஏற்படுத்தி கொண்டு அந்த இஸ்லாமிய இலக்கியங்கள் அனைத்தையும் அந்த அறையில் போட்டு அதை பயன்படுத்தினோம் இப்படி இந்த இது மாதிரியான அறை பல வகையில் எங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கிறது இதை அதோடு இதை எங்களுடைய இணைய பக்கத்தோடு இணைத்தும் பயன்படுத்த முடிகிறது இது நாங்கள் அடிக்கடி பயன்படுத்தும் பக்கம் நான் முன்னால் சொன்னது போல நீங்கள் பாடத்தை பார்க்கும் பொழுது இதில் எப்படி அமைத்திருக்கிறோம் என்றால் இரண்டு உரையாடல்கள் இருக்கும் அதோடு இரண்டு பயிற்சிகள் இருக்கும் அதோடு ஒரு படிப்பதற்கான ரீடிங் இருக்கிறோம் இல்லையா அதுவும் இங்கே இருக்கும் இது இது அனைத்தையுமே ஒளியிலும் கொடுத்திருக்கிறோம் இங்கு அவர்கள் இந்த உரையாடலை கேட்கலாம் அதோடு இந்த உரையாடல் அதுவும் எளிமையிலிருந்து கடினம் வரைக்கும் கொடுத்திருக்கிறோம் இப்பொழுது இங்க இங்க உரையாடல்கள் மட்டும்தான் இருக்கிறது இதுல வந்து இல்ல இது வந்து என்னுடைய பாட்டி விக்டோரியா என்ற ஒரு மாணவியே எழுதினது அதையும் இங்க இணைத்திருக்கிறோம் இப்பொழுது அந்த இணைப்பு சரியில்லை இது பயிற்சி இப்ப போன மாசம் என்று இருக்கிறது இதை அவர்கள் பொருத்த வேண்டும் இதில் நான் ஒன்றுதான் பண்ணியிருக்கிறேன் ஒன்றுதான் எனது சரியாக கொடுத்திருக்கிறேன் மற்றதெல்லாம் தவறு அதற்கு பதினோரு சதவிகிதம் மதிப்பெண்கள் பெற்றிருக்கிறேன் இப்படி ஒவ்வொரு பாடத்துக்கும் பயிற்சியை கொடுக்க வேண்டும் நம் சூழலில் அவர்கள் பார்க்கிறார்கள் கேட்கிறார்கள் படிக்கிறார்கள் அதோடு பயிற்சியும் செய்கிறார்கள் இந்த அதாவது ஆங்கிலத்தில் சொல் சொல்வார்களே மல்டி மீடியா என்று பல சூழல்கள் கற்கும் சூழல்கள் அனைத்தையும் ஒரு இடத்தில் கொடுக்க வேண்டும் அதுதான் இந்த இணையதளத்தின் முக்கிய குறிக்கோள் எதை வேண்டுமானும் எப்படி வேண்டுமானும் போட்டு விடலாம் ஆனால் இதை ஆசிரியர் என்ற முறையில் கவனமாக பார்க்க வேண்டும் எப்படி எந்த பாடத்தை எந்த சூழலில் கொடுக்கிறோம் என்ற கருத்து அதோடு இந்த நாற்பத்தி ஆறு காணொலிகள் இருக்கின்றன நாற்பத்தி ஆறு காணொலிகளும் ஒவ்வொரு காணொலிக்கு எல்லாவற்றையும் நானே எழுதினேன் அதாவது அந்த பெயர் வாக்கியம் வாக்கியங்கள் அடுத்தது நிகழ்காலம் இறந்த காலம் எதிர்காலம் அதற்கு பிறகு வினையச்சம் அதாவது வந்து போய் அது மாதிரியான வினையச்சம் அந்த வந்து போய் வந்த பிறகு கடைக்கு போய் பால் வாங்கி வீட்டுக்கு வந்து காப்பி போட்டு குடிச்சேன் ஒரு அந்த சிக்கல் இல்லாமல் எளிமையாக இருக்கும் அதற்கு அடுத்த கட்டத்தில் கடக்கு கடைக்கு போயிட்டு வீட்டுக்கு வந்துட்டு காப்பி போட்டுட்டு குடிச்சேன் அதற்கும் இதற்கும் என்ன வேறுபாடு எப்படி அவர்கள் அதை அதை புரிந்து கொள்ள வைப்பது அது அடுத்தது அந்த கொள்வினை விடுவினை இருவினை அந்த அந்த விகுதிகளை இணைப்பது எப்படி அதற்கான சூழல்கள் என்ன அந்த மாதிரியான கொடுக்கும் சூழல இந்த பக்கத்தை பொறுத்தவரை இந்த கொள் ஒன்று அதை மட்டும் இதில் கவனத்தில் இருக்கும் இந்த காணொலியை பார்க்கும் பொழுது அவள் காணொலியில் நீ பரீட்சைக்கு போ போற தொப்பியை போட்டுக்கோ கையை கட்டிக்கோ பையை எடுத்துக்கோ வாழைப்பழம் வச்சுக்கோ 
இது மாதிரி எல்லாமே கொல் இருக்கும் அதுல அந்த அந்த கொல் என்ற விகுதியை எப்படி பயன்படுத்துவது அந்த கொல் மட்டுமே இருக்கிற உரையாடல் எது அதை கண்டுபிடித்தாக வேண்டும் அதே மாதிரி கொண்டுரு என்ற விகுதி கொண்டுரு என்ற விகுதியை பயன்படுத்துவதற்கான சூழல் இங்கே என்ன இதுல இந்த இத இந்த ஒரு உரையாடல் பாத்தீங்கன்னா என்னங்க என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க காய்கறி எல்லாம் வாங்கிக்கிட்டு வர வேண்டாமா எல்லாமே கொண்டு கொண்டு இருக்கும் ஆஹ் வாங்கிக்கிட்டு தான் வரணும் வெளியில மழை பேஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு ஆஹ் எப்படி வெளியே போகுதுன்னு படுத்துக்கிட்டே யோசனை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் படுத்துக்கிட்டே யோசனை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் ஆஹ் யோசிச்சுக்கிட்டே இருந்தா மழை நிற்குமா எடுத்துக்கிட்டு கிளம்புங்க இதுல எல்லாமே கொண்டு இருக்கு இந்த கொண்டுரு என்ற ஒரு உருபு இருக்கும் அது வேறு எந்த உருபும் இருக்காது அங்கே நிகழ்கால விகுதிகள் இருக்கும் என்ற ஏனென்றால் அது அந்த வினையோடு சேர்ந்து வருகிறது ஆனால் இந்த உரையாடலை பொறுத்த வரையில் கொண்டுரு அதாவது தொடர்ச்சியாக செய்யும் ஒரு பணி அதை எப்படி என்று கொஞ்ச நேரம் நிம்மதியாக படுத்துக்கிட்டு யோசனை பண்ணிக்கிட்டு இருங்க பண்ணிக்கிட்டு இருக்க முடியுதா எப்போ பார்த்தாலும் கத்திக்கிட்டே இருக்கேன் இதை நான் இந்த உரையாடலை எழுதி இதை படமாக்கும் பொழுது அந்த படத்தில் நடிகர்கள் எல்லாவற்றையும் ஒரே தடவை சொல்ல முடியவில்லை அவர் என்ன என்ன செய்தார்கள் ரெண்டு இப்ப ஒவ்வொரு வாக்கியமாக எடுத்து கடைசியில் இணைத்தார்கள் ஆஹ் அது அவர் அவர்களுக்கே சிக்கலாக இருந்தது அது எப்படி நாம் மாணவர்களுக்கு இந்த திறமையை கொடுக்க போகுது அது ஒரு பெரிய சவால் ஆஹ் இது மாதிரி அதாவது தமிழில் சிக்கல் என்று பார்க்கும் பொழுது ஆஹ் இந்த ஆஸ்பெக்சுவல் ஃபார்ம்ஸ் என்று சொல்கிறோம் இல்லையா விடு கொண்டுரு கொள் இரு இத சரியா அவங்க பயன்படுத்திட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு நல்ல திறன் வந்துடும் என்று சொல்லலாம் அவங்களுக்கு புரியும் ஆனா அவங்க சொல்ல மாட்டாங்க எப்ப கொல் பயன்படுத்துறது எப்ப விடு பயன்படுத்துறது இப்போ திடீர்னு கீழே விழுந்துட்டேன்னு நம்ம சொல்றோம் அவங்களால சொல்ல முடியாது நான் திடீர்னு விழுந்தேன்னு தான் சொல்லுவாங்க விழுந்துட்டேன்னு சொல்ற அந்த ஒரு புலமை அந்த ஒரு திறன் தாய்மொழி திறன் இருக்கிறவங்களுக்கு தான் அது இப்ப வரும் அது அதே மாதிரி தான் நான் முடி வெட்டிக்கிட்டேன்னு சொல்றோம் முடி வெட்டினேன்னு தான் அவங்க சொல்லுவாங்க ஏன் முடி வெட்டிக்கிட்டேன் சொல்லணும் ஏன் முடி வெட்டினேன்னு சொல்லக்கூடாது அதற்கு என்ன வேறுபாடு அந்த கொள் எப்படி பயன்படுத்துகிறோம் நான் பணம் நிறைய எடுத்துக்கிறேன் எடுத்துக்குவேன் அதை எடுத்து கொள்வேன் அதை வந்து பயன்படுத்துறது வந்து அவர்களுக்கு அந்த ஒரு அந்த புலமை கிடைப்பது மிகவும் சிரமமாக இருக்கும் அந்த வகையில் இந்த மாணவர்களுக்கு வம்சாவளி மாணவர்களுக்கு இதை மட்டும் நிறைய சொல்லி கொடுப்பது போல பாடங்களை ஏற்படுத்த வேண்டும் அதோடு அந்த சூழலை மட்டும் கொடுக்க கொடுப்பது போல பாடங்களை ஏற்படுத்த வேண்டும் அது எங்கள் நாங்கள் மனதில் வைத்து கொண்டு இந்த பாடங்களை ஏற்படுத்தினோம் இது இதற்கப்புறம் நிறைய இருக்கு சிக்கல் சிக்கல்னு வரும்பொழுது என்னன்னு இருக்கு பாருங்க வந்தேங்கிறேன் நான் வாங்கங்கிறேன் நீங்க போறேங்கிறீங்க அது என்ன போறேங்கிறீங்க அந்த போ போறேன் என்கிறீர்கள் அதை வந்து நம்ம பேச்சு தமிழ்ல நிறைய சொல்றோம் அவன் வரேன்னுட்டான் நான் வரா வராத வராதேன்னா அவன் வரேன்னுட்டான் வரேன்னுட்டான் அதை எப்படி நம்ம சொல்லி கொடுக்கறது அவங்களுக்கு ஆஹ் வருகிறேன் என்று விட்டான் எழுத்து தமிழ்ல அது தப்பு அது ஆனா பேச்சு தமிழ்ல அது இருக்கு பாருங்க வரேன்னுட்டான் அதை கொடுக்கும் போது அங்க பேச்சு தமிழ் மட்டும் தான் கொடுக்கணும் முக்கியமா இந்த பாடங்கள் எல்லாமே அவ அவங்களுக்கு வந்து எழுத்து தமிழையும் பேச்சு தமிழையும் மாத்திக்கலாம் அதை எல்லாத்துலையுமே அது இருக்கு அது ஸோ அந்த வகையில் அவங்களுக்கு வந்து பேசுறது எப்படி எழுதுறது எப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கான வசதியும் அந்த அதே பக்கத்தில் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் எல்லா பாடத்துலையும் அது இருக்கும் சில பாடங்களில் வந்து மொழி பயிற்பையும் கொடுத்துருக்கோம் ஏன்னா அவங்க வந்து எந்த ஒரு வகையிலையும் அவர்கள் ஆசிரியர்களை எதிர்பார்த்துருக்க கூடாது எல்லாமே தாங்களாகவே தெரிஞ்சுக்கிற மாதிரி அந்த பாடங்கள் இருக்கணும் சில மாணவர்கள் பெரும்பாலும் அந்த மொழி பயிற்பை மட்டும் வச்சுக்கிட்டே படிச்சுட்டு போயிடுவாங்க அது அப்ப அவங்க அப்படி படிக்கக்கூடாது அவங்க வேணும்னா தான் அவங்க அந்த மொழி பயிற்பை எடுத்துக்கணும் அந்த மாதிரி படிக்கிறது அது இந்த இந்த மாதிரி அடுத்தது வந்து முக்கியமா இதுல சொற்களையும் கொடுத்துருக்கோம் இங்க அந்தந்த சூழலில் அந்தந்த பாடத்திற்கு என்னென்ன சொற்களை பயன்படுத்தி இருக்கிறோம் அதையும் இங்க பட்டியலிட்டு கொடுத்து விடுகிறோம் ஸோ அந்த வகையில அவங்களுக்கு வந்து அதாவது ஆங்கிலத்தில் சொல்வார்கள் செல்ஃப் கைடட் லேர்னிங் சொல்லுவாங்க அந்த மொழி கற்றுக்கொள்பவர்கள் தாங்களாகவே கற்றுக்கொள்வதற்கான பாடத்திட்டங்களை அமைக்க வேண்டும் அது ஒரு முக்கிய குறிக்கோள் நமக்கு 
அது எல் எல்லாத்துக்குமே ஆசிரியர்கள் அவங்க எதிர்பார்க்க கூடாது அந்த ஒரு சூழலில் அமைக்க வேண்டும் என்றால் இப்போ ஒரு புத்தகம் இருக்குன்னு இருக்குன்னு பார்த்தா புத்தகத்துல நிறைய கேள்விகள் இருக்கும் அவங்களுக்கு அந்த கேள்வி ஆசிரியர்கிட்ட தான் வருவாங்க அது எல்லா பதிலையும் ஒரு நூலில் கொடுக்க முடியுமா என்று தெரியாது ஆனால் இது போன்ற அமைப்பில் ஒரு தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி பாடங்களை அமைக்கும் பொழுது பல வசதிகள் இருக்கின்றன அவர்கள் மாணவர்களாக தாங்களாகவே கற்றுக்கொள்வதற்கான ஏற்பாடு முக்கியமாக நான் முன்னால் சொன்னது போல நிறைய சில பேருக்கு புரியுது இப்ப இதெல்லாம் அவங்களுக்கு தேவையில்லை இப்ப உங்க பேர் என்ன உங்க உங்க ஊர் என்ன இது உங்க புத்தகமா அதெல்லாம் அவங்களுக்கு தே தேவையில்லை இப்ப பெரும்பாலும் வம்சாவளி மாணவர்களுக்கு இதெல்லாம் தேவையே இல்லை அவங்களுக்கு இதெல்லாம் வாக்கிய ஆனா பின்னால அவங்க அவங்க வரும்போது இந்த பாடத்துக்கே அவங்க வர வேண்டாம் நேரடியா அவங்க வந்து பின்னால இருக்கிற பாடத்துக்கு போயிடலாம் அஞ்சாவது நிலையோ ஆறாவது நிலையோ போயிடலாம் அவங்க அது ஒரு வசதி அவங்களுக்கு இப்போ வகுப்புல பாடம் சொல்லிக் கொடுக்கறப்போ அது எங்களால முடியாது அது வகுப்புல வந்து பல திறன் கொண்ட மாணவர்கள் இருப்பார்கள் சுத்தமா எதுவுமே தெரியாதவர்களும் வருவார்கள் இது மாதிரியான வம்சாவளி மாணவர்களும் வருகிறார்கள் இவர்கள் இரு இரண்டு பேருக்கும் நாங்கள் பாடங்களை சொல்லிக் கொடுப்பது என்பது கடினமாக இருக்கும் அதற்காக இந்த இணைய பக்கத்தை பயன்படுத்தி விட்டால் அவர்களுக்கு எந்த நிலையில் எங்கே யார் தொடங்குகிறார்களோ அவர்களுக்கு அந்த வழியில் சொல்வதற்கு ஒரு வாய்ப்பை கொடுக்கலாம் இப்படி வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன தெரியல இது வந்து நான் சமீபத்தில் செய்த ஆராய்ச்சி அது இதை இந்த ரோபோ என்ற முறையில் இது வந்து உங்களுக்கு கேட்கலன்னு நினைக்கிறேன் தெரியல எனக்கு இந்த பக்கத்துல இது இது வந்து இந்த இயந்திரத்தோட உரையாடுற மாதிரி நான் ஏற்பாடு பண்ணிருக்கேன் இதை நான் முன்னால போனா முன்னால போகும் பின்னால வானா பின்னால வாங்கும் உங்க பேர் என்னன்னு சொல்லும் அடுத்தது வந்து ஆத்திச்சூடி சொல்லும் இந்த மாதிரியான ஒரு அமைப்பை பண்ணிருக்கேன் நீங்க இந்த இந்த பக்கத்துக்கு வந்து தமிழ் ரொம்ப என்று போட்டு பாருங்க அது கிடைக்கும் இதுவும் ஒரு வசதி அவர்களுக்கு இது தொழில்நுட்பத்துல இது அடுத்த கட்டம்னு சொல்லலாம் அந்த இந்த பாடங்கள் அனைத்தையும் இயந்திரத்துக்கு கொடுத்து அந்த இயந்திரம் மூலமாக கற்றுக்கொள்வது அது அந்த முயற்சியில் நான் இப்ப ஈடுபட்டு வருகிறேன் இன்னும் முழுமையாக முடிக்கவில்லை ஆனால் அதுவும் உங்களுக்கு புரியும் என்ன என்ன செய்கிறோம் என்று நாங்கள் தொடர்ந்து செய்வது இதுதான் தொழில்நுட்பம் பல பல வழிகள் இருக்கின்றன தொழில்நுட்பம் வழியாக படங்கள் சொல்லிக் கொடுப்பது என்பது நிறைய வழிகள் இருக்கின்றன இந்த இணைய பக்கத்திற்கு போய் பாருங்கள் சில பேர் பார்த்திருப்பீர்கள் என்று நினைக்கிறேன் இதுதான் நான் செய்ய சொல்ல வந்தது கேள்விகள் இருந்தால் உரையாடலில் ஈடுபடுவோம் அடிப்படையில் கற்றுக் கொடுக்க முடியும் என்பதை படத்துடனும் காணொலி வாயிலாகவும் நவீன தொழில்நுட்பமாக கணினி தொடர்பில் தமிழ் தொழில்நுட்பம் ரோபோட் தமிழ் ரோபோட் டெக்னாலஜி வழியாகவும் எப்படியெல்லாம் இரண்டாம் மொழியாக தமிழை கற்றுக் கொடுக்க முடியும் என்பதை மிக சிறப்பாகவும் எளிமையாகவும் அஹ் எங்களுக்கு எடுத்துரைத்தீர்கள் அந்த வகையில் இரண்டு நிறுவனங்கள் சார்பாக நான் மிக்க நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றியா பேராளர்கள் தமிழ் அறிஞர்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது இருந்தால் ஐயத்தை தெளிவு பெற ஐயாவிடம் கேட்கலாம் கேள்வி <laughs> கேட்டு <laughs> 
யாராவது வினாக்கள் இருந்தால் கேட்கலாம் மாணவர்களுக்காக நீங்க தமிழ் பணி ஆற்றுவதில் மிகவும் பாராட்டத்திற்கு உரியதா இருக்கிறதுங்க ஐயா ஏன்னா அவங்களுக்கு எப்படியாவது தமிழ் வந்து நன்றாக சொல்லி கொடுக்க வேண்டும் அடுத்த தலைமுறைக்கு கொண்டு சென்று சேர்க்க வேண்டும் தொழில்நுட்ப வழியில நீங்க முயற்சி பாராட்டத்திற்கு அறிய முயற்சிங்க அதாவது எப்படின்னா மாணவர்களுக்கு வந்து இலக்கண வகுப்பாகவே இருக்க கூடாது அது அதை வந்து மறைமுகமாக அவர்களுக்கு உரையாடலை கொடுக்கும் பொழுது அந்த நிகழ்கால விகுதிகள் மட்டும் இருக்கிற உரையாட உரையாடலை கொடுத்து விட்டு அவர்கள் புரிந்து கொள்வார்கள் இதுல வந்து நிகழ்கால விகுதி மட்டும்தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவர்களே ஆகவே புரிந்து கொள்கிற அளவுக்கு சூழலை கொடுக்கும் பொழுது அவர்கள் அந்த இலக்கணத்தையும் புரிந்து கொள்கிற வாய்ப்பு அவர்களுக்கு கிடைக்கிறது அப்படித்தான் பார்க்க வேண்டும் இலக்கணங்களை மட்டும் வைத்துக் கொண்டு சொல்லிக் கொடுக்க கூடாது வேறு யாராவது ஐயங்கள் தெளிவடைய வினாக்கள் இருந்தால் கேட்கலாம் கொஞ்சம் சத்தமா பேசுங்களேன் நல்லா தெளிவா கேட்கல முரளியா வணக்கம் உங்க குரல் எனக்கு உடனே கிடைச்சிட்டு போயிருக்கோம் எனக்கு ஒரே கதை இப்போ இந்த மாதிரி வகையில சூழலியல் மாணவர்களுக்கு அழகான ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கு அந்த அது மாதிரி ஒரு சூழலை அவங்க அவங்களுக்கு வந்து கொடுக்கறதுலதான் சவால் இருக்கு நமக்கு எங்களை போன்ற அல்லது மற்ற மக்கள் வந்து பயன்படுத்துற வகையில நீங்க கொடுக்கற அந்த முன்னெச்சரிக்கை அதை போய் பார்க்கலாமா அந்த எல்லாமே வந்து எந்த எந்த பக்கமும் வந்து எல்லாமே இலவசமா தான் இருக்குது அதாவது முக்கியமா என்ன பார்க்கணும்னா மாணவர்கள் பார்வையில் ஆசிரியர்கள் பார்வையில் அதோடு தமிழர் என்ற முறையில் தெரிந்து கொள்வதற்காக இது அனைத்து பார்வைய பார்வையிலும் அந்த அந்த இணைப்பக்கத்தை பார்க்கலாம் கேட்க முடியாத அளவு மிக தெளிவாகவும் சிறப்பாகவும் உங்கள் உரை இருந்ததால் ஐயங்கள் தெளிவடைகிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அவ்வளவு தூரம் சிறப்பாக இருக்கிறது உங்களுடைய உரை உரையும் காணொலியும் படங்களும் ஆகையால் இந்த நிகழ்வுக்கு ஏழு நாள் பன்னாட்டு இணையவழி பயிலரங்கத்திற்கு ஏழாவது நாளாக நிறைவு நாள் சிறப்புரையாளர் இரண்டாவது மொழியாக தமிழ் அயல் நாடுகளில் தமிழ் மொழியை கற்பிக்கும் சூழலின் அடிப்படையில் எப்படியெல்லாம் கற்றுத்தரலாம் என்பதை மிக தெளிவாக ஐயங்களை கலவியும் விதமாக சிறப்பாக எளிமையாக எங்களுக்கு வாய்ப்பும் இசைவும் அளித்து ஒத்துழைத்தமைக்கு இரண்டு நிறுவனங்கள் சார்பாக மிக்க நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் ஐயா நன்றியா நம்முடைய இந்த ஏழு நாள் பயிலரங்கில் 
பேராளர்கள் யாராவது உங்களுடைய கருத்துக்களை சொல்வதற்கு ஏதாவது விரும்புறீங்களா ஆமாங்கம்மா வெளிநாட்டுல தமிழ் வந்து எப்படி கற்றுக்கொடுக்கிறார்கள் அவங்க எப்படி சொல்லிக் கொடுக்கிறார்கள் என்பது அறிய இருந்தது அம்மா உங்களுடைய ஏற்பாடு மிக்க நன்றி உங்களுக்கு நன்றி நன்றி மகிழ்ச்சி சரி வேற யாராவது பேசுகிற நமக்கு தமிழ் தமிழ் ஆசிரியர்கள் ஒரு இது ஒரு வாய்ப்பு வெளிநாட்டில் தமிழ் சொல்லிக் கொடுக்கிறதுக்கு இது ஒரு வாய்ப்பு ஆனா நீங்க முக்கியமா என்னன்னா வெளிநாட்டுல ரெண்டாவது மொழிய எப்படி தமிழ் சொல்லி கொடுக்கணும்னு நீங்க கத்துக்கணும் அது தமிழ்நாட்டுல நீங்க அது அப்ப அப்பதான் இங்க வந்து நீங்க சொல்லி கொடுக்க முடியும் இல்லைன்னா இங்க வந்து நீங்க அங்க தமிழ் கத்துக்கிறதுங்கிறது வேற ஆனா தமிழை இரண்டாவது மொழிய எப்படி கத்துக் கொடுக்கணும் ஆஹ் சில பல்கலைக்கழகத்துல சில மொழியல் துறையில அதையும் சொல்லி கொடுக்குறாங்க இப்ப நாங்களாம் அப்படி பண்ணினோம் எங்களுடைய மொழியல் துறையில இரண்டாவது மொழிய தமிழ் எப்படி கத்துக் கொடுக்கறது என்ற ஒரு அடிப்படையில் பாடங்கள் படித்திருக்கிறேன் இந்த செகண்ட் லாங்குவேஜ் டீச்சிங் என்று அதை நீங்க நிறைய பயன்படுத்தணும் நீங்க நிச்சயமா அந்த உங்க எனக்கு நிறைய பேர் தெரியும் அந்த ரங்கநாதன் அவங்க எல்லாம் வந்து நிறைய பாடங்கள் எழுதியிருக்காங்க சுப்பையா பிள்ளையை அவங்க எல்லாம் நிறைய பாடங்கள் அந்த உங்க நிறுவனத்துல எழுதியிருக்காங்க அவங்க ஆமா ரங்கநாதன் எழுதியிருந்தார்ல ஜீன் லாரன்ஸ் தெய்வ சுந்தர ஐயா அவங்க எல்லாம் எழுதின ஒரு பேச்சு தமிழ் எழுத்து தமிழுக்கான இரண்டாம் கூடியாக தமிழ் கற்றுக் கொடுப்பதற்கான சூழலை எப்படி உருவாக்குவது அப்படின்றத புத்தகமா இருக்கு பேராசிரியர் தெய்வ சுந்தரம் எல்லாம் நிறைய பண்ணிருக்காங்க அதனால உலக தமிழராய் நிறுவனத்திலேயும் மொழி பயிற்சி கூடமாக இரண்டாவது மொழியாக தமிழ் கற்றுக் கொடுக்கும் சூழலை உருவாக்கி அதன் வழியாகவும் நாங்கள் கற்றுக் கொடுக்கிறோம் அந்த வகையில் எங்களுக்கு பல வகையில் இன்றைய பொழிவு இந்த பயரங்கத்தினுடைய ஏழு நாள் பொழிவும் உதவி உதவியாக இருந்தது என்பதை தான் நாங்கள் சொல்லிக் கொள்ள வேண்டும் அத்தகைய பேரா பேராசிரியர் ஆளுமைகள் எல்லாம் எங்களிடையே சிறப்புரையாற்றினார்கள் அந்த வகையில் கண்டிப்பாக இந்த சிறப்புரையாற்றிய அத்துணை பேருக்கும் இந்த நேரத்தில் நன்றியும் மகிழ்ச்சியும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இந்த பயிலரங்கம் இரண்டு நிறுவனங்களினுடைய இணைந்து பன்னாட்டு பயிலரங்கமாக செய்வதற்காக ஒத்துழைப்பும் ஆக்கமும் ஊக்கமும் கொடுத்த எங்களுடைய இயக்குனர் அவர்கள் பல்வேறு சூழலின் காரமாக இப்போதுதான் தொலைபேசியில் சொன்னார்கள் வரையலாத சூழல் அப்படின்ட்டு அதனால அவருடைய ஒத்துழைப்புக்கு நான் நன்றி சொல்கிறேன் அடுத்தபடியாக நேசமணி நினைவு கிறித்துவ கல்லூரியின் தாளாளர் அவர்கள் முதல்வர் அவர்கள் என்னோடு இணைந்து ஒருங்கிணைப்பு செய்யும் பேராசிரியர்களுக்கும் இந்த நேரம் நான் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் அந்த வகையில் நிறைவு நிறைவை எட்டி இருக்கிற சூழலில் நிறைவுரையாக நேசமணி நினைவு கிறித்துவ கல்லூரியின் அஹ் முதல்வர் முனைவர் பால்ராஜ் ஐயா அவர்களை நிறைவுரையாற்றுவதற்காக அன்போடு இணைப்பில் அழைக்கிறேன் ஐயா பேசலாம் ஐயா நிறைவுரையாற்றுவதற்காக இணைப்பில் இருக்கிறார்கள் பேசுறாங்க <laughs> 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 என்னங்க <laughs> 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 சொல்லுங்க 
தனியா இருக்கு சார் உங்க சத்தம் கேக்கல சார் ஒத்துழைத்த சிறப்புரையாளர்கள் 
பல நாடுகளில் இருந்து பல நகரவாக இருந்தாலும் சரி காலை விடியற் காலையாக இருந்தாலும் சரி நம்மிடையே இசை வடித்து பேசிய சிறப்புரையாளர்கள் அனைவருக்கும் இந்த நேரத்தில் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் அந்த வகையில் முறையாக நன்றி சொல்வதற்காக நேசமணி நினைவு கிறிஸ்துவ கல்லூரியின் பேராசிரியர் முனைவர் கிரீடா மேபல் ராணி அவர்கள் நன்றி சொல்வதற்காக இணைப்பில் இணைந்திருக்கிறார்கள் அவரை இணைப்பில் உரை தொடங்குமாறு கேட்கிறேன் மொழியாக்கூறலாமான <laughs> 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 ஏழு நாள் இணையவழி பயிலரங்கமானது சிறப்புற நடந்தேறியது அதற்கு ஒத்துழைப்பு தந்த அனைவருக்கும் அனைத்து பேராளர்களுக்கும் அனைத்து நல்லுள்ளங்களுக்கும் நன்றியினையும் வாழ்த்துதலையும் கூறிக்கொள்வதில் பெருமிதம் அடைகின்றேன் இந்த ஏழு நாள் பயிலரங்கத்தில் முதல் நாள் நல்லதொரு தலைமையேற்று அஹ் கடந்த உடைய சென்னை உலக தமிழராட்சி நிறுவனத்தினுடைய இயக்குநராக பணிபுரிகின்ற முனைவர் அந்த முனைவர் விஜய ராகவன்ஸ் ஐயா சார் அவர்களுக்கு பல பணி நிமித்தமாக இன்றைக்கு வர முடியவில்லை இந்த நிறைவு நாளில் நல்லதொரு வாழ்த்துரை வழங்க தலைமை உரையை வழங்க வருவேன் என்று கூறியிருந்தார்கள் ஆனால் அவர்களால் வர முடியவில்லை அவர்களுக்கு இரு நிறுவனத்தின் சார்பாக நன்றி இணையும் வாழ்த்துத்தனையும் கூறி கூறிக்கொள்வதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் அடுத்ததாக சொற்கோட்டம் அல்லது செப்பம் ஒரு நிலையே உட்கோட்டம் இன்மை பெற என்னும் குரலுக்கு இணையாக உறுதியோடும் நேர்மையோடும் நடு நிலைமையோடும் தன் பணியினை சீரும் சிறப்புமாய் செய்து கொண்டிருக்கின்ற தேசமணி நினைவு கிறிஸ்தவ கல்லூரியினுடைய தாளாளர் வழக்கறிஞர் ராஜதுரை சார் அவர்களுக்கு இன்றைக்கு அவர்கள் நிறைவுடை நிறைவு நாளில் வருவேன் என்று வாக்குறைத்தார்கள் ஆனால் அவர்களுடைய வள குறைக்கின்ற காரணத்தினால் அவசரமாக கடந்து செல்ல வேண்டும் என்ற நிலைமையினால் அவர்கள் கடந்து செல்ல இருக்கிறார்கள் கடந்து செய்தார்கள் அவர்களையும் இந்த நாள் வாழ்த்துதலையும் நஞ்சியினையும் கூறிக்கொள்வதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் பணியில் பணிவு முகத்தில் தெளிவு கனிவில் கனிவு இன் சொல்லில் இனிவு இனிவு கடமையில் உழைப்பு காலத்தில் நேர்வு அவர்தான் மார்த்தாண்டம் நேசமணி கிறிஸ்தவ கல்லூரியினுடைய முதல்வர் ஆம் அவர்கள் எங்கள் தமிழ் துறையினுடைய தலைவர் அவர்கள் இந்த பன்னாட்டு பயிலரங்கம் நடத்துவதற்கு அஹ் ஆக்கம் ஊக்கம் தந்ததோடு சிறப்பாக அமைவதற்கு எல்லாவித ஒத்துழைப்பு தந்தார்கள் அவர்களுக்கு இரு நிறுவனத்தின் சார்பாக நன்றியினையும் வாழ்த்துதலையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் அடுத்ததாக இன்றைய நிகழ்வில் சிறப்புரையாளர் அவர்கள் அவர்கள் நல்ல முறையில் தொழில் அந்த அமெரிக்காவில் எப்படி தமிழை கற்றுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை பவர் பாயிண்ட் மூலம் அழகாக சொல்லி இருக்க கூறியுள்ளார்கள் அவர்களுக்கும் முதல் நாளில் மலேசிய நாட்டை சார்ந்த முனைவர் துரைமுத்து சுப்பிரமணியம் அவர்களுக்கும் இரண்டாம் நாளில் நல்ல சிறப்புரை ஆட்சி ஐக்கிய ராஜ்ய நாட்டை சார்ந்த திருசே சிவசீலன் சார் அவர்களுக்கும் மூன்றாம் நாள் பிரான்ஸ் நாட்டை சார்ந்த முனைவர் அலெக்சிஸ் தேவராஜ் அவர்களுக்கும் நான்காம் நாள் ஆஸ்திரேலிய நாட்டை சார்ந்த திரு அன்புஜய் அவர்களுக்கும் அமெரி ஐந்தாம் நாள் அமெரிக்க நாட்டை சார்ந்த முனைவர் ச பாரதி அவர்களுக்கும் ஆறாம் நாள் இங்கிலாந்து நாட்டை சார்ந்த இலங்கையை சார்ந்த முனைவர் நா கவிதா அவர்களுக்கும் எங்களுடைய இரு நிறுவனத்தின் சார்பாக வாழ்த்துதலையும் வரவேற்பினையும் நன்றியினை கூறிக்கொள்வதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் அன்னை தமிழை நினைத்து அன்னை அணுவாய் காதலித்தாள் தமிழ் மொழி ஆர்வம் தனியாத காதலார் எதற்கு மஞ்சாமல் ஈடு கொண்ட நடை இறுதியில் ஓட்டம் தமிழ் காதலோடு கண்ணியத்தோடு இந்த தனிமைப்படுத்தப்பட்ட காலத்திலும் பல பயிலரங்கள் நடத்தி சிறப்புரைகள் ஆற்றி தற்போது இந்த பயிலரங்கத்தில் ஒருங்கிணைப்பாளராக திறன்பட செயலாற்றும் என்னுடைய உச்சத் தோழி அவர்கள் இணைப்பு விட்டுச்சு போல முதல்வர் சார் இனிப்பு இருக்கிறீங்களா வாய்ஸை வருதா சத்தம் வருதா உங்களுக்கு சரி திரும்பியும் கொஞ்சம் தடங்கள் இருக்கு சரி அவர்கள் விட்ட இடத்தில் நான் இரண்டு நொடிகள் மட்டும் தொடர்ந்து இத்தகைய பயிலரங்கத்திற்கு நடத்துவதற்கு நீங்கள் ஆக்கம் ஊக்கம் தந்திருக்கிறேன் ஆனால் எங்களுடைய இரு நிறுவனத்தின் சார்பாக 
நன்றியினையும் மாற்றுதலையும் கூறிக்கொண்டு என்னுடைய நன்றியுரையினுடைய முடிக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி மேடம் நன்றி ஐயா சிறப்புரையாளர் சிறப்புரையாற்றிய ஐயா அவர்களுக்கு மகிழ்ச்சியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இரண்டு நிறுவனங்களின் சார்பாக இப்படி ஒரு கருத்தரங்கம் நடத்துவதற்கு தலைமுறையாற்றிய எங்க இயக்குனர் அவர்களுக்கும் அஹ் வாழ்த்துறை வழங்கிய முதல்வர் ஐயா அவர்களுக்கும் அஹ் ஆக்கமும் ஊக்கம் தந்து ஒத்துழைப்பு நல்கிய அஹ் இரண்டு நிறுவனங்களுடைய நல் உள்ளங்களுக்கும் இந்த நேரத்தில் நிறைவாக நன்றி சொல்வதில் கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் பேராளர்கள் இல்லை என்றால் இத்தகைய பயிலரங்கம் வெற்றி அடைந்திருக்கிறது என்னதான் தொழில்நுட்ப தடங்கல்கள் இருந்தாலும் அஹ் தொடர்ந்து ஏழு நாட்களும் கலந்து கொண்டு அஹ் ஒத்துழைப்பு நல்கிய பேராளர்கள் அத்துணை பேருக்கும் இந்த நேரத்தில் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் மீண்டும் இன்னும் மற்றொரு நிகழ்வில் இணைவோம் என்று சொல்லி இந்த ஒரு நல்ல ஒரு ஆக்கமான செயல்களுக்கு இந்த கொரோனா தீனின் காலத்தில் அஹ் வீட்டில் இருந்து அஹ் பாதுகாப்பாக இருந்து நம்மை நாமே சமூக பாதுகாப்போடு இருப்போம் என்று சொல்லி நன்றி குடி விடை பெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றியா மகிழ்ச்சியா நன்றிங்க நன்றியா நன்றி நன்றி இப்பதான் இந்த ஒளி எப்படி கொண்டு கொடுக்கறதுன்னு பாக்குறேன் இப்பதான் இருக்கு அதுல சரி 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 நல்லதுயா நன்றி மேடம் நன்றி நன்றி மேடம் நன்றி நன்றி நன்றியா நன்றி சாரி கேட்கல சரி போயிட்டு வாங்க